சோ அத வந்து ரிவிஷன் பண்ண பாருங்க அத வந்து எப்படி ரிவிஷன் பண்ணனும் प्रीवियस இயர் क्वेश्चंस ஓட என்னென்ன क्वेश्चंस எல்லாம் கேட்டிருக்காங்களோ அத வச்சு நீங்க ரிவிஷன் பண்ண பாருங்க एमसीक्यू ऐड பண்ண பாருங்க நம்ம முன்னாடி முன்னாடி சொல்றது ஒரு பாராகிராப் படிச்சீங்கனா அரௌண்ட் ஒரு 40 மார்க் பிளஸ் 40 இல்ல 50 50 மார்க் கிட்ட வந்து கேக்கல கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி இல்ல இந்த இந்த மூணு சாப்டர்ல நீங்க ரீப்ரோடக்ஷன் ஜெனெடிக்ஸ் எவல்யூஷன் ஓகே இந்த மூணு சாப்டர்ல கேட்கப்படும் ஓகே அதுல ரீப்ரோடக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஜெனெடிக்ஸ் முக்கியம் தான் थर्ड பேஸ் லெவல் டு 15 டேஸ் வரைக்கும் ஹியூமன் பேஸ் வரைக்கும் பார்ட் 2 வா பாருங்க ஹியூமன் பிசியாலஜி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க ரீப்ரோடக்ஷன் பாங்க அதான் பேஸ் 4 இருக்கு ஓகே பேஸ் 4ல ரீப்ரோடக்ஷன் ஜெனெடிக்ஸ் அந்த அந்த டாபிக்ல இது பண்ணுங்க ஓகே ரீப்ரோடக்ஷன் ஜெனெடிக்ஸ் எவல்யூஷன் வந்து நீங்க பேஸ் 4 அதாவது 16 டு 20 டேஸ் வரைக்கும் வருங்கள டாக்டர் சனிவருக்குமே வணக்கம் நான் உங்கள் சுபாஷ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜுவாலஜி ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ள கான்செப்ட் எல்லாமே படிச்சு இனி வர நாட்குள்ளே ரிவிஷன் மட்டும் பண்ணியிருந்தா எப்படி ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி ஈஸியாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேஸ் தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நம்ம ஏற்கனவே பாட்னிக்கு பண்ணியாச்சு பாட்னியில் எப்படி படிச்சா ஒன் எயிட்டி ஆஃப் ஒன் எயிட்டி அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் என்ன பிளான் கொடுத்தா நம்ம ஒன் எயிட்டி ஆஃப் ஒன் எயிட் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் படிக்கணும் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் நீங்கள் கான்செப்ட் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு இனி வர நாட்களில் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களால் ஜஸ்ட் ஈஸியாக ஒன் எயிட்டி டாப் ஒன் எயிட்டி எடுக்க முடியும் அப்படின்றது நம்ம பாட்னி கேட்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம ஜாலஜிக்கு பார்க்க போகிறோம் முன்னாடியே நான் பாட்னிக்கு சொன்ன மாதிரி சார் இதெல்லாம் இம்பாசிபிள் சார் என்ன சார் சும்மா அதே நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இம்பாசிபிள்ன்ற வேர்டு பாசிபிள் ஆகிற வரைக்கும் இம்பாசிபிள் ஆகவே தான் இருக்கும் கண்ணா ஸோ அதை பாசிபிள் ஆக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம பாட்னிக் ஏற்கனவே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பிளான் போட்டிருந்தோம் அந்த கான்செப்ட்லாம் எப்படி இப்படி படிக்கணும் அந்த எங்கே எந்த சாப்டர்லாம் ஃபஸ்ட் படிக்கணும் எந்த சாப்டர்லாம் லாஸ்ட் படிக்கணும் அப்படின்றத ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பிளான் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பாட்டிங்கு போட்டிருந்தோம் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் போய் பார்த்து வந்துருங்க அதுக்கப்புறமா ஜாலஜி பாருங்க ஓகே ஜாலஜி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நம்ம ஃபுல்லாக கான்செப்ட்லாம் படிச்சுட்டு இனி வர நாட்களில் வந்து நம்ம ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் ஜஸ்ட் ஈஸியாக ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆஃப் பயாலஜியில் வந்து ஜாலஜி ஒன் எயிட்டி ஒரு பாட்னி ஒன் எயிட்டி இல்லை இப்போ பாட்னிங்க ஒன் எயிட்டி ஏற்கனவே போட்டாச்சு இப்போ ஜாலஜி ஒன் எயிட்டி எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுநாள் ரிவிஷன் பண்ணால் ஜஸ்ட் ஒன் எயிட் ஒன் எயிட்டி எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா அப்போ நான் பாட்னிங் சொன்ன மாதிரியே தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் மூணு விஷயம் எல்லா எல்லாத்துலையுமே காமனாக சொல்கிறது இதெல்லாம் காமனாக இருக்குது தான் நம்ம வந்துட்டு எது மட்டும் மாறும் சாப்டர்ஸ் மட்டும் மாறும் ஃபேஸ் மட்டும் மாறும் என்ன ஃபேஸ் என்ன படிக்கிறது சரி இந்த இதெல்லாம் ஒன்று தான் எப்படி எப்படி ரிவிஷன் பண்ணோம் டெய்லி ரிவிஷன் பண்ணோம் டெய்லி மூணுக்கு நாலு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணோம் கொஸ்டின் மேப்பிங் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலாக எப்போவுமே பேசுறது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் காமனாக இருக்க வேண்டியது என்ன இது ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் மேப்பிங் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னது பிவைக்கு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வச்சுட்டு என்னென்ன கான்செப்ட் வந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன சாப்டர் வந்து என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இல்லை அதை வந்து இது பண்ணோம் அப்புறம் ரிவிஷன் பண்ணோம் ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இந்த பேசத்தில் ரிவிஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எத்தனை எத்தனை நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணிங்களோ அத்தனை உங்கள் மைண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்க ஒரு பாட்டு நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்கறதுக்கு அப்படி ரிலீஸ் ஆனால் கரெக்டாக மைண்ட் நிற்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மறுபடியும் படிக்க 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 அந்த கான்செப்ட் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டப்ப அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே உங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆயிடும் ஓகேவா இப்போ நம்ம அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பிளான் பார்த்துலாம் ஓகேவா என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எப்படி அஞ்சு பேஸ் முன்னாடி நம்ம பாட்டில் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு பேஸை நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன் டு ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் டேபிள் பிரிவு பார்த்தீங்களா அது மாதிரி அஞ்சு பேஸாக பிரிக்கிறோம் அஞ்சு நாளில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பிளான் வந்து நம்ம பார்த்துலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் பேஸ் எதாவது சார் கவர் பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப பேசிக்கில் இருந்து போங்க அதே நம்ம பார்த்தோம் லிவிங் வேர்ல்டு தான் கவர் பண்ணுவோம் இதில் நம்ம அதான் பார்க்க போகிறோம் அனிமல் டைவர்சிட்டி லிவிங் வேர்ல்ட் என்ன அனிமல் டைவர்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அனிமல் கிங்டம் அண்ட் ஸ்ட்ரச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே ஸ்ட்ரச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் அனிமல்ஸ் ஓகேங்களா அதான் நம்ம ஃபேஸ் ஒன்ல பார்க்க போகிறோம் அதை டே ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம அதை பார்த்துணும் அதே டே ஃபேஸ் டூ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ் டூ டென் வந்து ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ஒன் ஓகேங்களா என்ன சார் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ஒன்னா ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ரொம்ப பெரிய சாப்டர் அந்த இது சொல்கிறேன் அது ரெண்டா பிரிச்சு அது டைஜஷன் மட்டும் இல்லை டைஜஷன் தவிர இந்த பாடி ஃப்ளூச்சு சர்க்குலேஷன்ஸ் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன்ஸ் அதெல்
அனிமல் கிண்டத்துலாம் ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு நம்ம ஏற்கனவே நிமோனிக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தோம் அனிமல் கிண்டத்துக்கு ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு நிமோனிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓட சேர்த்து படிங்க செல்லுலார் லெவல் ட்ராக்டர் என்ன டிஷ்யூ லெவல் என்ன ஆர்கன் லெவல் என்ன அப்படி அப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு அங்கே ஃப்ளோ சார்ட் போட்டுருப்பாங்களா அந்த ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு நீங்களே எழுதி வைங்க ஓகே எழுதி வைங்க புக்ல இருக்கிற ஃப்ளோ சார்ட் நம்ம பாதிங்க நீங்களா போட்டு நீங்களே நோட்ஸ் எடுத்து எழுதி வைங்க ஓகே இந்த அனிமல் கிண்டத்தில் போரி பேராட்டு கார்டேட்டா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ட்ரைட்ஸா இருக்கு ஓகேங்க அதுக்கப்புறமா கம்பேரிட்டி அதான் ஃப்ளோ போட்டு கம்பேர்ட் பண்ணி படிங்க கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் டேபிள் பண்ணி படிங்க ஓகே போரி பேரால் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு கார்டேட்டில் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல சொல்றேன் அனிமல் கிண்டத்தில் ஒரு ஒரு கேரக்டர் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி படிங்க நீங்க ஈஸியா என்ன பண்ணி நீங்க அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன பாக்கணும் சச்சில் ஆர்கனைசேஷன் அனிமல்ஸ் அதில் காக்ரோச் ப்ராக் நடக்கும் எத்தவும் தூக்கிட்டாங்க காக்ரோச் இல்லையா சார் காக்ரோச் கேட்பாங்களா காக்ரோச் கேட்பாங்களா இது வரைக்கும் அஃபிஷியலாக நமக்கு தெரியாது போன வருஷம் காக்ரோச்ல எந்த கேள்வியுமே வரல அதனால தான் பிடிக்கும் போன வருஷம் காக்ரோச் ஒரு கேள்வி கூட வரல பட் ஃப்ராக்ல இருந்து அத்தனை அனைத்து கேள்வியும் வந்தது பட் அதனால இந்த வருஷம் காக்ரோச் கேட்பாங்க கேட்க மாட்டாங்க நமக்கு கட்டா தெரியாது ஓகேவா காக்ரோச் இன்ன வரைக்கும் இல்ல பட் நாளைக்குள்ள ஆட் ஆயிருந்தா கூட ஆட் ஆயிடலாம் நீங்க காக்ரோச் சேர்த்து படிங்க ஓகே காக்ரோச் சேர்த்து போடுவோம் அடிஷனலாக படிக்கிறதுனால ஒரு தப்பு இல்லை ஓகே அப்போ காக்ரோச் ஃப்ராக் நடிமே சச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் அனிமல்ஸ் படிச்சு அதுக்கப்புறம் அதுல என்ன டயக்ராம்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து ரிவிஷன் பண்ணுங்க ஓகே டே பை ரிவிஷன் பண்ணுங்க இதோட பேஸ் ஒன்னு முடிது பேஸ் 2 ல என்ன பாப்பீங்க அப்படினா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி பார்ட் அதனால சோ ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி பார்ட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் இந்த என்சைம்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறது ஓகே என்சைம்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா ரெஸ்பிரேஷன் ब्रीथिंग இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆப் கேஸ் அந்த 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 சாப்டர்ல இருந்து ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் எப்படி கேஸ் அப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அந்த அந்த ஃபேஸ் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அப்புறமா ஆர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பாடி ஃபுளூட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன்ஸ்ல வந்துட்டு ஆர்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இசிஜி அது அதாவது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் எப்படி சர்க்குலேஷன் எப்படி பிளட் ஃப்ளோ ஆகுது எந்த வழியா ஆயாட்டாக்ல வருது எந்த வழியா வெற்றிகள் போகுது அப்படி படிப்போம் இல்லையா சோ அதை வந்து ரிவிஷன் பண்ண பாருங்க அதை வந்து எப்படி ரிவிஷன் பண்ணா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சொல்ல என்ன கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்களோ அதை வச்சு நீங்க ரிவிஷன் பண்ண பாருங்க எம்சிக்கு ஆட் பண்ண பாருங்க முன்னாடி முன்னாடி சொல்றது ஒரு பேராஃப் படிச்சீங்கன்னா அந்த பேராஃப்ல இருந்து எத்தனை எம்சி உங்களால் எடுக்க முடியுமா அவ்வளவு எடுங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த சாப்டர் படிச்சீங்கன்னா சாப்டர் இருந்து என்னென்ன ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நெட்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்க கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி படிங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மினி மார்க் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க இது ஹியூமன் பிசியாலஜியும் நீங்க ரெண்டு மூணு சாப்டர் படிச்சிருப்பீங்கன்னா அந்த மூணு சாப்டரும் சேர்த்துட்டு அது ஒரு மினி மார்க் டெஸ்ட் மாதிரி எழுதி பாருங்க மினி மார்க் டெஸ்ட் மாதிரி எழுதி பார்த்து எங்க தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டு மறுபடி மறுபடி ரீகால் பண்ணுங்க ஓகே இது வந்து ஃபேஸ் டூல பாக்கல அடுத்து ஃபேஸ் த்ரீல வந்து டே லெவல்ல வந்து ஹியூமன் பிசியாலஜி அடுத்த பாட் ரிமைனிங் பாட்ல இருக்கிற ஹியூமன் பிசியாலஜி எல்லாம் பாப்பீங்க ஓகே கிட்னி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் யூரின் ஃபார்மேஷன் டே லெவல் அதாவது நெக்ஸ்கிரிட்டரி ப்ராடக்ட் எல்லாம் இருக்கிறது அந்த சாப்டர் படிக்கிறது டே லெவல் ஃபேஸ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மசில்ஸ் டைப் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் மசில் டைப் அண்ட் லோக்கோ மோஷன்ஸ் நியூரல் கோஆர்டினேஷன்ஸ் நியூரல் இம்பல்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஆப்சஸ் எண்டோக்ரென் கிளான்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் இதோட இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் அந்த ஹியூமன் பிசியாலஜி பார்ட் டூ அதுக்கப்புறம் என்ன பிசியாலஜி கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதெல்லாம் ஒரு லைனா போட்டு வச்சு அதுல இருந்து என்ன டயக்ராம் அரேஸ் ஆகும் அதில் என்ன ஃப்ளோ சார்ட் அரேஸ் ஆகும் அதனால நம்ம ஈஸியாக போட்டு வச்சு படிச்சோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது படிக்கிறீங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிச்சிங்க ஸ்பேஸ் ஒன்ல இந்த ரெஸ்பிரேஷனு பிரீத்திங் ஆஃப் எஸ்டேஜ் ஆஃப் கேஷ் சர்க்குலேஷன் தான் படிச்சது அப்புறமா அந்த லோக்கோ மோஷன் மூவ்மெண்ட்லாம் படிக்கும் போது யூ ஹியூமன் பிசியாலஜி உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி படித்தாலும் கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிங்க கான்செப்ட் புரிக்காம புரியாமல் படிக்காதீங்க அது ஒரு நாள் இது ஒதுங்க இப்போ டே ஒன்ல கிட்னி அண்ட் சர்ச்சஸ் அண்ட் யூரியா எக்ஸ்கிரிட்டிக் இதுக்கு அப்படியே ஒதுங்க ஓகே எக்ஸ்கிரிட்டி சிஸ்டத்துக்கு ஃபுல்லாக ஒதுங்க அடுத்து வந்துட்டு கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அந்த நாள் ஒரு ஃபுல் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அந்த கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல ஃபுல்லாக பாட்னி மட்டும் இல்லை ஜாலஜி மட்டும் அந்த கான்செப்ட் மட்டும் படிச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் வர நாட்டில் வந்து ஜஸ்ட் ரிவிஷன் மட்டும் பண்ணியிருந்தா போதும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதோட ஹியூமன் பிசியாலஜி முடிச்சிடும் டே ஃபிஃப்டி ஃபேஸ் த்ரீயோட நம்ம ஹியூமன் பிசியாலஜி முடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம போற இது வந்துட்டு ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரீப்ரொடக்ஷன்ல
ஆக்சுவலாக நீங்கள் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க ஜஸ்ட் இருபது நாள்லேயே இருபது நாள்லேயே நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க ஜாலஜி ஃபுல்லாக முடிச்சிருங்க ஓகே உங்களுக்கு ஒரு வேலை கஷ்டமாக இருக்கு ஒரு சாப்டர் எனக்கு ரெண்டு நாள் இருக்குது சார்னா நீங்கள் டைம் எடுத்து படிச்சிக்கலாம் அவ்வளோ ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் முடிக்கணும் அப்படி முடிக்கூடாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒரு பிளான் கொடுத்துருக்கு அது நீங்கள் ஒரு கன்வீனியன்ட் ஒரு கான்செப்ட் கொடுக்க எவ்வளோ ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் குள்ள முடிச்சா பார்த்தாலும் ஓகே தேர்ட்டி டேஸ் குள்ள கான்செப்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம மறு மறு டிவிஷன் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ ஒரு ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் போடுறோம் அப்புறம் ஃபிளாஷ் ரீ கால்ஸ் ஆஃப் ஆல் என்சி டைகிராம் என்சி டைகிராம் போட்டு வரையிறோம் எல்லாத்துலேயும் ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் போக டெஸ்ட் போட்டு போடுறோம் எது மார்க் டெஸ்ட் போடுறோம் ஒன்லி ஜாலஜியில் மட்டும் தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷன்ஸ்லாம் என்ன கேட்டுக்கோங்க ஜாலஜி பேஸில் உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அனலைஸ் பண்ணி எடுத்து மார்க் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ரெகுலராக பண்ணுற பேசஸ் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் மினி டேபிள்ஸ் எழுதணும் எதுக்கு மினி டேபிள்ஸ் எடுத்து நம்ம அதில் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இந்த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாக்கில் மினி டேபிள்ஸ் நடத்தும் அதே மாதிரி இதில் ஆர்மோன் என்னென்ன என்ஜாம் யூஸ் பண்ண பண்ணுறாங்க நீங்கள் அனிமல் கிங்டத்துக்கு கூட இருக்கலாம் அனிமல் கிங்டம் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் மினி டேபிள்ஸாக போட்டு அதை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் டயக்ராம் எவ்ரி சிஸ்டம் வந்து ஓகேவா சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் கார்டேட்டி சிஸ்டம் டைஜஸ் டைஜஸ் சிஸ்டம் இல்லை இருந்தாலும் அது ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டத்தில் எப்படி இருக்குன்னு டயக்ராம் பேஸில் போடுவோம் ஓகே இங்கே ஆரம்பிக்கிறது இங்கே இப்படி முடியுது இப்படி முடியும் டயக்ராம் பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னே சொல்லுவோம் விஷுவலைசேஷன் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் விஷுவலைஸ் பண்ணி படிக்கும் போது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படி படிங்க அதுக்கப்புறம் முப்பது கொஸ்டின் இந்த இருபத்தஞ்சு நாள் முடிச்சது ஒரு <laughs> <laughs> நாட் ஈவன் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு பார்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ல ஓகேவா பார்ட் ஆஃப் ஜாலஜின் ஒரு பார்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களால கிளியர் பண்ண முடியும் உங்களால ஈஸியா கிளியர் பண்ண முடியும் இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒன் எயிட் ஒன் எயிட் ஈஸியா எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றது அக்யூரசி அதுல என்ன தப்பு பண்றீங்களோ அதை அக்யூரசி எடுங்க எங்க தப்பு பண்றீங்க எரர் புக் மெயின் பண்ணுங்க எரர் புக் மெயின் பண்ணி அது என்ன தப்பு பண்றீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த நாள் வந்து ஜஸ்ட் ரிவிஷன் மூலியமாவே உங்களுக்கு ஒன் எயிட் எயிட் ஒன் எயிட் இன் ஜாலஜியில் எடுக்க முடியும் ஓகேவா இப்படி நீங்க பாட்னிங்கும் ஜாலஜியும் சேர்த்து பண்ணீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டா இருக்கு ஓகேவா ஒரு ஓப்பனாக ஒன்று சொல்லணும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆர் த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்படி படித்தாலே கிடச்சிடுவாங்க சார் அவ்வளோ அவ்வளோ இது பண்ண முடியாது ஓகேவா அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் உங்களால் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் இப்படி இப்படி இந்த மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ஷனில் மோட் ஆஃப் இதில் வந்து நீங்கள் ஜாலஜியும் பாட்னியும் படிக்கிறீங்க ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபஸ்ட்டு பாட்னி படிங்க ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அது ஜாலஜி படிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் மூலியமாகவே நம்ம மறுபடி மறு 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 மறுபடியும் நீங்கள் கெயின் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இதே இதே ஃபார்மெட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் இதே ஃபார்மெட் நீங்கள் படிக்கணும் ஜஸ்ட் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நல்லா படிச்சு சார் கான்செப்ட் மட்டும் படிச்சு சார் நான் ரிவைஸ் பண்ணவே இல்லை சார் நான் முடியாது ஓகேவா நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பிளான் ஒழுங்காக போகிறேன் சார் சும்மா அங்கே எங்கே படித்தேன் எங்கே எங்கே கொஸ்டின் எடுத்து சும்மா எங்கே போட்டு பார்த்தேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருப்பேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிருப்பேன் சார் நான் அதுவும் முடியாது ஓகேவா ஒரு ஒரு நாள் அவ்வளோ கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுவோம் அதனால தான் முப்பது நாள் ஒரு கொஸ்டின் சார்ட் வச்சு அட்டன் பண்ணுவாங்க முப்பது நாள் வச்சு கொஸ்டின் வச்சு அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் தொள்ளாயிரம் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் இது இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இவ்வளோ நான் லாங் ரேஸ் இருக்குது இன்னும் சிக்ஸ் டூ செவன் மந்த் லாங் ரேஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அதை வச்சு இப்போவே பிளான் பண்ணி இப்போ படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக பயாலஜி கிளியர் பண்ண முடியும் பயாலஜி கிளியர் பண்ணுற மாதிரி நீட்டு கிளியர் பண்ணி டாக்டர் சீட் வந்து டாக்டர் கனவு வந்து நிஜமாக்க முடியும் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் டாக்டர் கனவு வந்து நிஜமாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இல்லையான்றத கமலை லீவ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா வேதாந்து நீ தமிழில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஒரு லைக்கையும் போட்டுருங்க ஓகேவா ஓகே 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 ஓகே